স্টেটাস নিয়ে কথা হচ্ছিল কি নিয়ে বল তোরা স্টেটাস কোন দেখেছিস হোয়াটসঅ্যাপে তো হোয়াটসঅ্যাপে স্টেটাস বলে কিছু আছে বড় লোকদের বড় লোক স্টেটাস আছে আর ছোট লোকদের না স্ট্যাটাস নো স্ট্যাটাস আছে ভাবি না ছোট লোকদের ছোট স্ট্যাটাস আছে ছোট লোকদের কী আছে নো স্টেটাস আছে আর ইনকাম ট্যাক্সের রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস আছে ইনকাম ট্যাক্সের কী স্টেটাস আছে এই রেসিডেন্সিয়াল মানে হচ্ছে ভারতবর্ষে থাকতে হবে না না থাকতে হবে তার মানে থাকাগত স্টেটাস যদি বাংলায় বলে কেউ যে স্টেটাস দাও তুমি বলি ইহা হলো আমার থাকাগত থাকাগত মানে হাউ হাউ মেনি ডেজ ইউ আর হিয়ার ইউ আর স্টেইং হিয়ার ইন ইন্ডিয়া তার উপর ডিপেন্ড করে একটা স্টেটাস ঠিক করা হবে যে মানুষটা কোন স্টেটাসের মধ্যে পড়ে রাইট তো এই স্টেটাসগুলো এখানে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি স্টেটাসকে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডেজ অফ রেসিডেন্ট ডেজ অফ ডেজ অফ রেসিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া কিতনা কিতনা দিন তুমি ইন্ডিয়া মে ডিসাইড কিয়া ওটার উপর বেস করে বেসড অন দ্যাট কনসেপশন দ্যার আর রেসিডেন্ট অ্যান্ড নন রেসিডেন্ট ফাইন তো রেসিডেন্ট যে ভদ্রলোক হলেন ইনি হলেন রেসিডেন্ট লোক হ্যাঁ ইনি হলেন একজন রেসিডেন্ট লোক একটু রোগা পাতা টাইপের প্রচুর খেটে খেটে খেতে খেতে ইন্ডিয়াতে রোগা হলো এটা জাগে হ্যাঁ এই হলো একটা রেসিডেন্ট লোক পাক্কা তো এই রেসিডেন্ট লোকটা তার যে হোয়াটস হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস দিচ্ছে সে সেখানে কী কী লিখলো সেটা দেখে শুনে ইনকাম ট্যাক্স অফিস বললো আরে এই লোকটা তো হলো রেসিডেন্ট কী লিখেছিল লোকটা লোকটা বললো শোনো রুল ওয়ান এইটি টু কী লিখলো একদিনকে আবার বলো রুল আর একটা হচ্ছে রুল কি লিখেছিলাম বলো আমি রুলটা রুলটা কী লিখি বলো আমি কিছু বুঝি না আমি বুঝি রুল ওয়ান এইটি টু এখানে কী শিখলাম রুল সিক্সটি প্লাস থ্রি সিক্সটি ফাইভ বাই ফোর এই হলো আমার দুটো রুল আমি এর বেশিও বুঝি না কমও বুঝি না তিনি একদিন স্টেটাসে হঠাৎ করে লিখে দিলেন রুল ওয়ান এইটি টু কী লিখলেন আবার বলো রুল ওয়ান এইটি অর সিক্সটি প্লাস থ্রি সিক্সটি ফাইভ বাই ফোর তখন তার স্টেটাসে ওই স্টেটাস দেখে প্রচুর লোক তাকে কমেন্ট করেছিল লিখেছিল এ ভাই রে বল রুল ওয়ান এইটি টু আবার কী রুল এটা রুল অমুক হয় পুলিশ টুলিশে ইয়ে করে এত নম্বর রুলে ওকে ধরে এসব আছে না বা রুল ওয়ান এইটি টু দিয়ে কী ধরবে বললো রুল ওয়ান এইটি টু দিয়ে ধরবে যে তুমি ইন্ডিয়াতে রেসিডেন্ট হয়ে গেছো তুমি কী হয়ে গেছো ইন্ডিয়াতে তার মানেটা কি বললো তাও তাও ব্যাখ্যা করে বলছে যে ইন্ডিয়াতে কতদিন তুমি সানরাইজ দেখেছ কতদিন তুমি সিম্পল কথা বলো না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলছো কেন সিম্পল কথা হচ্ছে হাউ মেনি ডেজ ইউ আর হিয়ার ইয়ার হিয়ার ইন দ্য ইয়ার অফ ইয়ার রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ারকে দুটো ভাগে ভাগ করা হলো প্রিভিয়াস ইয়ারকে একটা হলো আর পিও একটা পিপিওয়াই কী কী বলো আর পিআই মানে হচ্ছে রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার আর পিপিওয়াই মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস প্রিসিডিং প্রিসিডিং প্রিভিয়াস ইয়ার তাহলে আর পিওয়াই আর তো তিনি বললেন যে সোনা একশো বিরাশি দিন আর পিওয়াই কী বললো রুল ওয়ান এইটি টু আর পিওয়াই রুল ওয়ান এইটি টু আর পিওয়াই আমি আর লিখছি না অত বেশি লিখবো তো রুল বড় হয়ে যাবে তো রুল কি লিখলাম রুল ওয়ান এইটি টু বাট ইট ইজ ইন আর পিওয়াই ইট ইজ ইন তাহলে বললো লাইনটা এটা যে রুল এটার যে সেকশান আছে না সেকশান ইনকাম ট্যাক্সের সেকশান এটাকে বলা হয় সেকশান সিক্স ওয়ান এ কী বলে বলো সেকশান সিক্স ওয়ান এ ইট টেলস ইউ দ্যাট ইফ ই স্টেজ ইন ইন্ডিয়া ফর ওয়ান এইটি টু ডেজ অর মোর ওয়ান এইটি টু ডেজ অর মোর দ্যাট ইজ মোর দ্যান ওয়ান এইটি ওয়ান ডেজ That is more than in the relevant previous year, previous year it is maybe 21, 22. I am going to say that this discussion is relevant previous year. 21, 22. So, current previous year is 21, 22. In this 21, 22 year, that person stays in India. Stays in India, how many days? 182 days or more. He becomes a resident. Paka. তাহলে ওর স্টেটাসটা যখন রেসিডেন্ট হয়ে গেল ভারত সরকার বলল যাবতীয় ইনকাম যা ইন্ডিয়াতে করেছো ট্যাক্স দেবে যাবতীয় ইনকাম যা বাংলাদেশে করছো ট্যাক্স দেবো হুম ওকে এনি ইনকাম দ্যাট হ্যাভ আর্ন ইন ইউরোপ ইন এশিয়া ইন লন্ডন ট্যাক্স দেবে দ্যাট ভেরি ইনকাম দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান দ্যাট ইউ হ্যাভ আর্ন ইন আমেরিকা ইজ অলসো ট্যাক্সেবল আইডিয়া 
in the different extent whatever may be your income is taxable income earned shudhu na income accrue korlo tax debe income receive koroni shudhu accrue kore rekhe dicho okane to tax dao to lokta resident hoye gelo status diye oshanti kore okay na rule one to diye ei bar lokta few times er jonno majhe majhe baire chole jay lokta khub charap lok majhe majhe india india theke baire sunjotoy dekhte jay okay তো দ্যাট ভেরি ক্লেভার পার্সন যিনি ইন্ডিয়াতে ছিলেন তিনি মাঝে মাঝে উড়ে যান মাঝে মাঝে উড়ে যান আর এমন করে উড়ে যান যাতে ওর ইন্ডিয়াতে একশো বিরাশি দিন না হয় কায়দার বুঝেছ ইন্ডিয়াতে একশো বিরাশি দিন ভারত সরকারও খুব বিপদে পড়ল ভাইরে এইরকম স্ট্যাটাস বাড়া লোকে তো আমি ট্যাক্স দিতে পারবো না কম ট্যাক্স নেবো হুম পাকা না তখন ভারত সরকার রুল নিয়ে এলো একটা নাম দিল সেকশন সিক্স ওয়ান সি কী নাম দিল সেকশন সিক্স ওয়ান সি আবার বলো সিক্স ওয়ান এ সিক্স ওয়ান এ রুল ওয়ান এইটি টু ওয়ান এইটি টু টু আর পি ওয়াই সেকশন সেকশন ওয়ান সি এবার তাহলে ওয়ান এর পর বি নেই ভাই সি টেক কেয়ার সেকশন ওয়ান সি টেলস ইউ দ্যাট ইফ ইস স্টেজ ইন ইন্ডিয়া ফর সিক্সটি ডেজ ফর ফর সিক্সটি ডেজ পাক্কা ফর ফর সিক্সটি ডেজ और मोर इन इन दिभिया इयर टोटी वन टोटी टू कारेंट इयर में ओ क्या क्या वन एम कर उड़े जाते जाते वन एटी टू भेगे जाए लेकिन सिक्सटी दिन तो तुम छिले तुम एक सौ बिराशी दिन ना छिले क्यों साठ दिन तो सिक्सटी दिन तो छिले तो सिक्सटी दिन जो जो छिले तक तुम्हें रेसिडेंट कर देव क्या बोलो भारत सरकार बोलो कन्ट्रोडिक्टरि गल एक मात्र बोलो एक सौ बिराशी दिन थे एन बोलो साठ दिन थे यार की ना कि কেস হবে কি না বলো দাঁড়াও নিচের দিকটা এখনো বলি প্লাস এই ফোরটা কি ফোরটা পিপিওয়াই তাহলে এইটা হলো আর পিওয়াই এটা হলো আর কারো কোনো অসুবিধা হলো তাহলে পিপিওয়াই মানে কি এই টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু ছাড়া বাকি দিনগুলো খোলো বাকি দিনগুলো এটা যদি পিপিওয়াই এরকম হয় তাহলে আমরা কোন সাল থেকে ধরবো বলো আমরা কুড়ি একুশ থেকে ধরবো যদি পিপিওয়াই যদি রেলভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার যদি একুশ বাইশ হয় যদি না হয় তো আলাদা কথা তারপর কাটলি কেন তাহলে উনিশ কুড়ি তাহলে এইটা যদি একুশ বাইশ হয় তাহলে আমি এখানে শুরু করব কত দিয়ে বলো হ্যাঁ কুড়ি একুশ এটা এটা উনিশ কুড়ি হ্যাঁ এটা আঠেরো উনিশ সতেরো আঠেরো এখানটা একটু ভুল করে দিয়েছিলাম ভুল করে যাকে ভুল করে ভুল করেছিলাম ওকে এটা কুল মিলাকার কত টাকা কতদিন হবে মোর ইন ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং ফোর প্রিভিয়াস ইয়ার্স তাহলে আমি রুলটাকে পুরো বলছি হি স্টেজ ইন ইন্ডিয়া ফর সিক্সটি ডেজ আর মোর ইন দ্য রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার ইন দ্য রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার ইয়ার অ্যান্ড অ্যান্ড থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ আর মোর ইন দ্য ইন দ্য ইমিডিয়েটলি ইন ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং ফোর প্রিভিয়াস ইয়ার এরকম কোনো কথা নেই ভাষার আছে ইন ফোর প্রিভিয়াস ইয়ার ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং দ্য রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা কি বলছে ইন ফোর প্রিভিয়াস ইয়ার বল কতটা ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং দ্য রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার আমি শর্টে করে এরকম করে ঘুরিয়ে রেখেছি তাহলে রুল শিখে গেলাম এই রুল দিয়ে তাহলে লোকটা চালাকি করতে পারলো না ষাট দিন ধরা পড়ে গেল এবং নিয়ে হলো রাইট কিন্তু এমন কোনো লোক যে বলছে আমি আমি ইচ্ছা করে ইচ্ছা করে নিজের চেষ্টায় পালি পালি গিয়ে ষাট দিন করে নিই আমি কিন্তু ষাট দিনটা মানে এই যে একশো বিরাশি দিন যে আমার হয়নি তো আমি নিজের ইচ্ছা কি তো হবে ঘুরে ঘুরে বেড়াইনি মানে আজকে ইউরোপ গেলাম কালকে আমেরিকা গেলাম অমুক জায়গায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম আজকাল অনেকের মেয়ে অনেকের মেয়ে জামায় আমেরিকা থাকে রাইট তো করে একশো বিরাশি দিন কাটিয়ে দিয়েছি তা নয় ডিউ টু এমপ্লয়মেন্ট পারপাস আই ওয়াজ সাপোজড আই ওয়াজ সাপোজ আই ওয়াজ কম্পেল টু গো দেয়ার এমপ্লয়মেন্ট পারপাস যদি যেতে বাধ্য হয়েছে তাহলে আমাকে কিছু একটু ব্যবস্থা করে দাও বললো ঠিক আছে তাহলে তোমাকে সিক্স ওয়ান সি এর জন্য কিছু এক্সেপশন দেবো কি দেবো কেন এক্সেপশন দিলে বোঝা যাচ্ছে হুম বলো কাদের জন্য দেবে কি দেবো এক্সেপশন সেটা বলি ষাট দিনটা ষাট দিন না হয়ে হ্যাঁ ষাট দিনটা যেটা যেটা ষাট দিন ছিল যেটা ষাট দিন ছিল কদিন ছিল রে কত নম্বর সেকশানে ছিল বলো সিক্স ওয়ান সিতে যেটা ষাট দিন ছিল হুম শুড বি রিপ্লেসড বাই ওয়ান এইটি টু ডেজ তাহলে কি দারুণ মজাদার গল্প করলো দেখো কথাটা এত ভালো করে মনে হয় না আমি আগে কোনো দিন বলেছি আমি আমি আজকে ইউরোপ আমেরিকা ঘুরতে ঘুরতে চলে যাই 
করে করে কায়দাবাজি করে একশো বিরাশি দিন টপকে দিয়েছি ট্যাক্স কম দেবো বলে তার কোনো অসুবিধা নেই সে ওখানে একটা বাড়ি কিনে রেখেছিল মজা করে হতেই পারে তো নাকি হতে পারে না এরকম লোকের জন্য কিন্তু একশো বিরাশি দিন হতে হবে মানে মানে এরকম লোকের জন্য তোমাকে এই এই রুলটা আপনি কেবল হয়ে গেল কিন্তু যে লোকটা কি না বিদেশে থাক বিদেশে যাতায়াত করে এমপ্লয়মেন্ট পার্পাসের জন্য মানে মাঝে তাকে আমেরিকাতে দু মাস কাজ করে আসতে হয় ইউরোপে তিন মাস কাজ করে আসতে হয় এরকম লোকের জন্য কি ষাট দিনের রুলটা না করে ও কি বললো এই ষাট যার ষাটটা রিপ্লেস হবে একশো দিন তাহলে এইখানে তখন যদি রুল ওইরকম ধরনের কোনো লোক লোক হয় তাহলে বলে হি মাস্ট হ্যাভ মাস্ট হ্যাভ স্টেড ইন ইন্ডিয়া ফর ওয়ান এইটি টু ডেজ এই ষাটটা আমি রিপ্লেস করে দিলাম ষাটটা আমি কি করলাম কত লিখলাম কার জন্য লিখলাম দ্যাট ভেরি ইন্ডিয়ান দ্যাট ভেরি ইন্ডিয়ান গোয়িং অ্যাব্রড ফর এমপ্লয়মেন্ট দ্যাট ভেরি ইন্ডিয়ান হু ইজ গোয়িং অ্যাব্রড ফর অর দ্যাট ভেরি ইন্ডিয়ান হু ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ক্রিউম্যান ইন আিপ যা যে যা যে চাকরি করে সেই লোকটার জন্য ষাট দিনটা ষাট দিন নয় ষাট দিনটা একশো বিরাশ দিন একদম ক্লিয়ার বেশি বলতে চাইছি না এবার আরেক ধরনের লোক পাওয়া গেল যে হচ্ছে মিস্টার আগরওয়াল যে আমেরিকা থাকে ওকে মিস্টার মিসেস মিসেস চ্যাটার্জি যে নরওয়েতে থাকে বুঝছি না মিসেস চ্যাটার্জি হ্যাঁ মিসেস ভাটচারিয়া মিসেস ভাটচারিয়া যিনি নরওয়েতে থাকেন বাচ্চা নিয়ে সমস্যা প্রবলেম কি না দ্যাট ভেরি পার্সেনকে আমরা বলি পিআইও কি বলি পিআইও কি বললাম বলো আমার বেশ মনে আছে আমি আন্দামান বেড়াতে গিয়েছিলাম ওখানকার ইয়েতে এয়ারপোর্টে পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে যে পিআইও ভিজিট ইয়ার পিআইও মানে কি বললো তাহলে পার্সেন অফ ইন্ডিয়ান ওরিজেন যার যার নামের পিছনে আগরওয়াল আছে মিসেস ভটচাইজ আছে হ্যাঁ ঘোষ ঘোষ আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওই ইন্ডিয়ান ওরিজিন পার্সেন অফ ইন্ডিয়ান ওরিজিন আইডিয়া না আইডিয়া না দ্যাট ভার্স পার্সেন ইজ কামিং ব্যাক টু ইন্ডিয়া কি বললো সে তা সে মাঝে মাঝে ইন্ডিয়াতে আসে তো না আসে না আর ইন্ডিয়ান ওরিজিন ইন্ডিয়াতে আসবে না তার কাকা তার কাকা ভাতিজা সব আছে না এখানে সে কামিং টু ইন্ডিয়া এইখানে একটা অশান্তি হয়ে গেল এখান থেকে কী হয়ে গেল অশান্তি শোনো বলি হুম এখানে যে অশান্তিটা হলো সেটা হচ্ছে ইফ দ্যাট পিআইও ইফ দ্যাট পিআইও কামিং ফ্রম ইন্ডিয়া ফ্রম ফ্রম আউটসাইড টু ইন্ডিয়া হুম তিনি ইনকাম করেছেন ফরেন সোর্স থেকে কোথা থেকে ইনকাম করেছে বলো ফরেন সোর্সের ইনকাম কার কোন ইনকাম বললাম ফরেন সোর্সের ইনকামটাকে দুটো ভাগে ভাগ করব ইফ ইট ইজ মোর দ্যান ফিফটিন ল্যাক তাহলে আপ ইন্ডিয়ান ওরিজিন পার্সন আর্নিং ইনকাম ফ্রম ফরেন সোর্সেস হ্যাভিং আন ইনকাম অফ মোর দ্যান ফিফটিন ল্যাক আর লেস দ্যান ফিফটিন ল্যাক চলবে না চলবে অদ্ভুত রুল আনল নতুন চেঞ্জে তাহলে পার্সন অফ ইন্ডিয়ান ওরিজিন কাকে বললাম বললো ভারতবর্ষ তোমার দেশ ছিল তোমার ছোট থেকে সেখানে বড় হয়েছো হয় আজকে হয়তো বাড়ি চলে গেছো তোমার বাপ এখানে ছিল রে তোর বাপ এখানে ছিল কি বললো তো তুই যখন ইন্ডিয়াতে আসিস তোর ইনকাম যদি ওখানে পনেরো লাখের বেশি হয় টাকার তাহলে ওই ষাট দিনটা পাল্টে একশো কুড়ি দিন ধরবো ষাট দিনটা পাল্টে আর এরকম ইন্ডিয়ান ওরিজিন যে বিদেশে ইনকাম করেছে কিন্তু কম কম ইনকাম করেছে ছোটা খাটো ছোটা খাটো ইন্ডিয়ান ওখানে গিয়ে পানের ব্যবসা করে রাইট তখন সেক্ষেত্রে ষাট দিনটাও নয় একবার একশো বিরাশি দিন তাহলে এই লোকটা আর দ্যাট ভেরি পার্সন হু আর হু ইজ গোয়িং গোয়িং অ্যাব্রোড ফর ইন্ডিয়ান ওরিজিন রুল এক হয়ে গেল হলো কি হলো না তাহলে গোয়িং অ্যাব্রোড ফর ইন্ডিয়ান ওরিজিন হলে তাহলে যদি বলে কেউ একশো কুড়ি দিন এই ষাট দিনটা ষাট দিন না হয় একশো বিরাশি দিন হবে বলবি শোনো বাইরে যায় বেড়াতে বাইরে যায় কাজ করতে যাচ্ছে আর ফরেন থেকে যে পনেরো লাখের কম ইনকাম নিয়ে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে আসে যার ফরেন ইনকামটা পনেরো লাখের কম সে তার হবে একশো বিরাশি দিন আর সেই লোকটার ইনকাম যদি মোট দেন এ হয় তাহলে সিক্স ওয়ান সিতে যেটা ষাট দিন ছিল সেটা বেরিয়ে কত হয়ে যাবে একশো কুড়ি দিন রাইট এই পর্যন্ত আমরা বুঝলাম যে লোকটা রেসিডেন্ট হলো অথবা এইগুলো শর্ত পালন না করলে সে কি হয়ে যাবে নন রেসিডেন্ট হয়ে যাবে লোকটা এতক্ষণ পরে রেসিডেন্ট থেকে রেসিডেন্ট ছিল রেসিডেন্ট হতে গেলে ওই সব পালন করলো ওটা পালন ওই শর্ত পালন করলো না তো কী হয়ে গেল সে নন রেসিডেন্ট হয়ে গেল এ হলো নন রেসিডেন্ট পাক্কা নন রেসিডেন্ট আগরওয়াল সে আবার এখানে টাই পড়েছে মানে ফরেন লোক তো টাই টাই ফাই মেয়েদের ঘুরে বেড়ায় বুঝলে একদম স্মার্ট এত বড় মাথা
कम दिन छोड़ इंडिया इंडिया <laughs> That is why की कोल्लो बोलो वो लोग टा साढ़े दिन उन्नो साढ़े दिन था कोल्लो एक दम बोल चुके हैं तो कैटा किंतु लोग टा रेसिडेंट होए गए इसलो वो ही साढ़े दिन एक गोल्पो पालन करे ये जो साढ़े दिन एक गोल्पो चिलो ना ये जो एक्सो बिरासी ने गोल्पो चिलो लोग टा रेसिडेंट होए गए ले तो अकोन � रूल प्लस इटा किन्हीं दिया आठ टू सोच करे बोली थरी दुटो रूल मुकुस्त करते हैं एक टा सिंपल रूल खाई दी तो देख क्या बोलूँ रूल टू बाई टेन प्लस रूल सेवेन थर्टी बाई सेवेन इटा प्लस किन्तु मतलब इटा होया अब इटा होता है जब दुटो दुटो एक्शन के ना करते बर्बे शे किन्तु तुम्हार ऑर्डिनरीली होता है � तेरे पोर्ट तरह से जहाँ पे न होते के लिए ताकि क्यों था अबे रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन बाई थर्टी सेवेन थर्टी बाई सेवेन बोलिए यार दस बार दस बार सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन बाई सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू बाई टेन प्लस सेवेन थर्टी बाई सेवेन रूल टू That he must have been resident. He must have been resident by virtue of section six one a in two six one, not six one a. By virtue of section six one, by virtue of section six one in two previous year in two two ppy in two ppy in two ppy out of ten ppy. Puru line ta thale ki bollam. ताहूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ? He must have, he must have, he must have considered as resident by virtue of section six one, by virtue of section six one in two RPY, RPY मैंने आगे बोल दिया मैं, हाँ, in two PPY, sorry, in two PPY. तारे resident PPY जो दिए कुछ भाई सोतो, तारे निश्चय ही आमी कौन साल तक धोर बैठा? कुड़ी एक कुछ तक शुरू करे, आमी कौन बच्चों धोर बो? दस बच्चों, दस बच्चों मुद्दे ए बीच में एक टा बच्चों से रेसिडेंट होते हुए गए थे, आर एक हम का एक टा बच्चों ने से रेसिडेंट हो गया, तो ही बिका ए इस हॉट तो पालन कर लो, 
এখনো হি হি বিকাম নয় এখনো পর্যন্ত সে শুধুমাত্র কন্ডিশন ওয়ান ফুলফিল করল ক্লিয়ার একদম পরেরটা রুল সেভেন থার্টি বাই সেভেন মানে কি ওইটাই ওটা যেটা ওখানে ছিল চার বছর চার বছরে কত ছিল বলো তিনশো পঁয়ষট্টি এখানে কি রুল ছিল চার বছরে এখনো সাত বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি ডবল করলে কথা হবে সেভেন থার্টি কি না সত্যিকার সেভেন থার্টি হয়তো তাহলে সাত বছরে সেভেন থার্টি এখানেও সাত এখানেও সাত এখানে যখন তুই মনে রাখবি কী করে তিনশো পঁয়ষট্টি ডবল কর কত হলো সাতশো তিরিশ হুম এখানে সাত লিখেছিস নিচে সাত লিখে দেয় কাহানি খতম তাহলে সাতখানা সাতখানা পিপিওয়াই যাব সাতটা সাতটা পিপিওয়াইয়ে আমি সাতটা পিবিআসি আরে কুড়ি একুশ থেকে শুরু করে আর কুড়ি একুশ থেকে শুরু করে সাতটা পিবিআসি আরে আমি কদিন যোগ করে কত পাবো তার আজকে দশ দিন অন্য আরেক আরেক বছরে আরেক বছরে পঞ্চাশ দিন কোনো একটা বছরে কুড়ি কুড়ি দিন প্লাস তিরিশ দিন এই করতে 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 গুনে দেখব সেভেন থার্টি হয়ে গিয়া তো ও বিকামস অর্ডিনারি রেসিডেন্ট তাহলে দুটো একসঙ্গে হতে হবে বলে আমি আমি বলেছিলাম রুল টু বাই টেন প্লাস সেভেন থার্টি বাই সেভেন আইডিয়া না আইডিয়া না এখন প্রশ্ন হয়েছিল এইটা হলো কিন্তু এটা হলো না অথবা এটা হলো অথবা এটা হলো না অথবা দুটো একটা হলো না তাহলে নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট তাহলে কী হয়ে গেল রাইট তাহলে লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তালের যে কথাটা বলছিলাম ওকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ছেলের বিয়ে দিতে তিনি কিন্তু এই রুলটুকু অ্যাপ্লাই করেছে সে না দশ বছরের মধ্যে দু বছর রেসিডেন্ট ছিল আর না সাতশো তিরিশ দিনের মধ্যে সাত দিন সাত বছরে সাতশো তিরিশ দিনও এখানে ছিল না এমনভাবে ওর যে চার্ট অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন তিনি এমনভাবে এটাকে ডিভাইস করে দিয়েছিলেন টাইমিংটা বিয়ের ডেট ঠিক করলো কোন কোন বছরে কোন সময় জানিস চালাকি করে বল রাখো চালাকি করে কখন মার্চ মাসে এ বছরে কুড়ি দিন থাকলো ও বছরে কুড়ি দিন হয়ে গেল ট্যাক্সটা যদি নন রেসিডেন্ট রেসিডেন্ট বাট নট আর রেসিডেন্ট হয় তাহলে খুব কম খুব কম কম ইনকামই মাত্র ট্যাক্স দিতে হবে আমরা ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্সের উপরে সেপারেট ভিডিও আছে রাইট ইট ইস দ্য সাবজেক্ট অফ রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস এটা আজকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে এর এটা দিয়ে দেবো লিঙ্কটা লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো তাহলে স্ট্যাটাসটা স্ট্যাটাসই চলে গেল কাহানি খতম ওকে ওভার